హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సురేంద్ర వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఒక షాకింగ్ అప్డేట్ దానివల్ల జరిగే సీక్వెన్స్ మాట్లాడుకుందాం అలానే రాత్రి జరిగిన గేమ్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ జరిగాయన్నమాట అర్ధరాత్రి ముచ్చట్లోని కొండి ఆ గేమ్ తర్వాత జరిగిన ముచ్చట్లు వాటిని కొన్ని మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎస్ మొత్తానికి షాకింగ్ షేకింగ్ బ్రేకింగ్ అన్ని న్యూస్ ఏంటంటే విష్ణు ప్రియా ఇస్ ది న్యూ మెగా చిప్ ఆఫ్ ది హౌస్ అయితే సో పృథ్వీ ఒక్కరితో అంటే ఓకే కానీ హౌస్ మొత్తాన్ని చూసుకోవటం అంటే ఏమో సాహసమే నిజంగా నిజంగా సాహసమే మరి ఎట్లా చేస్తుందో ఏమో అయితే దీంట్లో ఎన్ని ట్విస్ట్లు ఉన్నాయో చూడండి ఆమె లాస్ట్ టైం చీఫ్ ఎప్పుడు అవుతావు విష్ణు అంటే సార్ నాకు ఇప్పుడు వద్దులే సార్ నేను నైన్త్ వీక్ అవుతా సార్ ఏదో అంటుంది సంథింగ్ లైక్ ఆ నెంబర్ అంటే ఇష్టం ఏదో సిక్స్త్ కానీ నైన్త్ కానీ అంటుంది సిక్స్త్ అయిపోయింది కదా సో అంటే యూనివర్స్ యూనివర్స్ డిసైడ్స్ యూనివర్స్ అనుకుంటే ఏదైనా జరుగుద్ది అనే ఏమో ఆలోచనని యూనివర్స్ నమ్మిందా యూనివర్స్ తొక్క యూనివర్సే ఇక్కడ బిగ్ బాస్ అయ్యి ఆమె నడిపించాడు అని అనుకోవాలా మొత్తానికి ఏదైతే ఏం కానీ అంటే చాలా మంది క్వశ్చన్ మార్క్ హా విష్ణున 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 ఇట్లా అనుకోవాల్సిన పరిస్థితి అనమాట ఎందుకని ఆమె ఏ గేమ్ ఆడాలన్నా కష్టమే గేమ్ లో అంత పెద్ద ఇదేం కాదు ఆమె ఎట్లా గెలిచింది ఏంటి అనే ఉత్సుకతను అయితే క్రియేట్ చేసిపారు నువ్వు కేడి లీక్ డబ్బులేట్ ద్వారా ప్రాబబ్లీ ఆమె ఆమె స్ట్రాంగ్ ఉన్న ఏరియాస్ లో ఏమన్నా గేమ్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు గెలిచి ఉండొచ్చు ఓకేనా మోర్ ఓవర్ యూనివర్స్ కూడా ఆమె ఆమెకు సహకరించి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఎలాగూ ఇటు పక్క రాయల్ స్టీమ్ లో అంత పెద్ద కోపం ఏం లేదు విష్ణు ప్రియ మీద నిజంగా మాట్లాడితే విష్ణు ప్రియకి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే విష్ణు ప్రియ మీద వాళ్ళ టీమ్ లో వాళ్ళకే ఎక్కువ కోపం కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యూనిటీగా ఉన్నాము అనే ముసుగులో మనం అంతా ఒకటి అనే ముసుగులో ఉన్నారు కానీ ఆ నలుగురే ఒక ఒకలాగా ఒక గ్రూప్ లాగా ఉంటారు నబీల్ విష్ణువుని ఇంకా తప్పక మనం అంతా ఒక గ్రూపు మనకే రావాలి ఎవరిలో వచ్చినా అన్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు బట్ యాక్చువల్గా వాళ్ళ మోటో ఏంది మనలో మన నలుగురికే రావాలి ఏది వచ్చినా మన నలుగురులోనే ఉండాలనేది వాళ్ళ మోటోని చాలాసార్లు చూసాం మనం సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో విష్ణు యొక్క కెప్టెన్సీని విష్ణు యొక్క చీఫ్ని వీళ్ళ టీం కంటే ఇప్పుడు ఈ ఈరోజు అసలు రంగులు బయటపడితే మీరు చూడండి ఎపిసోడ్ అంటే ఈ ఇప్పుడు ఓజీ టీం ఎక్కువ ఓజీ టీంకి అంత బాధ ఉండదు విష్ణు అయితే ఏ విష్ణువే కదా పనీలేరా ఇందిరా అన్నట్టు అనుకుంటారు ఎందుకంటే విష్ణువు వచ్చేసరికి ఇటు నైనీతో కానీ అటు రోహిణీతో కానీ అటు ఉంటే కూడా ఇటు మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇటు అవినాష్తో కానీ ఇటు ఈ మధ్య గౌతమ్ గౌతమ్కి వచ్చి కిచెన్లో నిన్న వాళ్ళు ఇదన్నారు ఇదన్నారు అని చెప్పి గౌతమ్కి వచ్చినట్లు చెప్తుంది సో ఇట్లా వీళ్ళు పెద్ద ఫీల్ అవ్వరు విష్ణు అయితే వీళ్ళు ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతారు అటు పక్క పృథ్వీ కానీ నిఖిల్ కానీ యష్మి కానీ ప్రేరణ కానీ అయితే ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఆల్రెడీ అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు అరాచంగా ఆడుతున్నారు రా వాళ్ళు ఆట ఓకే మరి ఆ రకంగా ఆడతారా నిజంగా ఒక ఒక చాలా బాగా ఆడారని మనం ఎంత చెప్పుకున్నా కొంచెం ఫిజికల్గా అయితే వెళ్తుంది వాళ్ళకేం అసలు మరీ చూస్తే నిన్న కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో ఆ తేజాన్ని ఇట్లా గొంతు పట్టుకోవటం కానీ అట్లా పట్టి పెట్టడం కానీ ఆడ ఏదైనా అయితే ఏందండి బాబు అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి సో ఒక రకంగా విధ్వంసంగా ఆడుతున్నారు సో ఆ గేమే అటువంటిది అయినా కానీ అంత అవసరం లేదేమో అనిపిస్తుంది అంత అవసరం లేదేమో అనిపిస్తే వాళ్ళు గెలవరేమో అని వాళ్ళ భయం ఇటువంటి అన్ని మనం ఇంకా గజిపిచి గేమ్ అన్ని మొత్తానికి కొట్టుకోండి అని డిజైన్ చేసిన గేమే అది సో దాంట్లో గెలిచినా కానీ ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ మాత్రం వీళ్ళకి వెళ్ళి అరే గెలవచ్చు కానీ మరి ఆ రకంగా ఆడతారా మనుషులు తోసేస్తారా మనుషులు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది అటువంటప్పుడు వీళ్ళు ఖచ్చితంగా కోరుకోరు మీరు ఒకవేళ రాత్రి లైవ్ చూస్తే చాలా మంది భయంకరం కోపం టేస్ట్ తినేది కోపంతో ఊగిపోతున్నాడు ఏంటి అసలు నాకు వద్దు ఇంక ఇండివిజువల్ గేమ్ క్లాన్ గేమే నడవాలి చూద్దాం రాయల్ గేమో ఆ గేమో ఆ రాయల్ గేమా లేకపోతే ఓజీ గేమా అన్నట్టు అంటున్నాడు ఈ సిచ్యువేషన్లో మెయిన్గా ఇప్పుడు నేను అన్నారు కదా నిఖిల్ వాళ్ళు ఏమైనా మనమే గెలవాలి మనమే గెలవాలి మనం వన్ టీమే గెలవాలి అని పెద్ద మోటివేషన్ స్పీచ్ ఇస్తాడు ఈరోజు విష్ణు యొక్క మెగా చీఫ్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా తీసుకుంటారో నాకు చూడాలని ఉంది నిజంగా అంటే అందరు కలిసినప్పుడు అంటారు ఇల్లు బా మనలోనే కావాలనుకున్నాను గెలిచావు విష్ణు అని అంటారు ఇల్లు కానీ విడిగా ఏ నలుగురు కలిసినప్పుడు చర్చలు వేరేగా ఉంటాయి ఇలా నలుగురు సర్వసభ్య సమావేశంలో చర్చలు వేరేగా ఉంటాయి అవి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే రే మనం ఇంత కష్టపడి ఒళ్ళు పగలగొట్టుకొని ఆడింది ఈ ఘోరం చూడటానికారా ఈ విష్ణు ప్రియ చీఫ్ అవటం చూడటానికా అని నిఖిల్ అనుకునే ఛాన్స్ ఉంది పృథ్వీ అనుకోవాలి పృథ్వీ కొంచెం ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఓకేనా ఆ తర్వాత ఇంకా యష్మి అయితే
విష్ణు మెగా చీఫ్ అయితే ఇంకేమన్నా ఉందా అదేంట్రా అది ఎలా అయింది అది కాదు ప్రేరణ మనం అనుకున్నాం కదా మన చీఫ్లు మన గ్రూప్లో ఎవరైనా ఓకే అని అన్న ఒకవేళ నిఖిలు అది ఎట్లారా గ్రూప్లు ఏదో ఏమైనా రాగు రమా ఏమాడిందిరా అమ్మా అనుకునే ఛాన్స్ ఉంది సో వెల్ రియాలిటీస్ బయటకు వస్తాయి సో నాకు అది 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 చూడాలని ఉంది విష్ణు దీనికంటే సరే విష్ణుకి ఇది క్రూషియల్ వీక్ కాబోతుంది విష్ణు బాగా యూజ్ చేసుకుంటే వేరే లెవెల్ విష్ణు కానీ వచ్చిన ప్రతి గేమ్ పృథ్వీకి అవకాశం ఇస్తా అది ప్రొవైడెడ్ పృథ్వీ వీక్ ఎలిమినేట్ కాకపోతే ఇంకెన్ని చూస్తుంటే తెలియదు ఇప్పుడు పృథ్వీ గేమ్ని సీరియస్నెస్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే అక్కడ ఉంది నలుగురు డేంజర్ జోనే ఉన్నారు ఇంక్లూడింగ్ విష్ణు కూడా డేంజర్ జోనే కొంచెం కాబట్టి ఈరోజు విష్ణు మెగా చీప్ అయిందని తెలియటము ఈరోజు కొంచెం బాగా ఆడిందని తెలియటం వాళ్ళు కొంచెం ఓట్లు పడిగా చా అవకాశం ఉంటుందేమో సో వేర్ యాజ్ పృథ్వీ కానీ హౌస్లో ఉన్నాక ఓకే వీళ్ళిద్దరిది కట్ అయిపోయాక వీళ్ళిద్దరిది కట్ అయిపోయింది అనుకున్న కట్ గాల విష్ణు పృథ్వీ వైపే ఉంది సో ఒకటి ఈ ఇచ్చిన అవకాశం రెండు రకాలు యూజ్ చేసుకోవచ్చు విష్ణు ఒకటి ఆ మీద పడిన మచ్చంతా తీసేసి లేదు ఇక నేను మారుతాను అని కానీ అది 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 జరిగిద్దా అంటే నైంటీ పర్సెంట్ తక్కువే ఆ నైంటీ పర్సెంట్ అవకాశాలు లేవు ద్వారా నమ్మకం లేదు ద్వారా అని అనిపిస్తుంది విష్ణుకి ఏం చూస్తే ఎందుకంటే ఆమె పెద్దగా పెట్టుకోదు అబ్బా నేను చీప్ అయ్యాను ఆడాలి అది ఇద్దని ఆడ ఏ గేమ్ వచ్చినా మన పృథ్వీ బాబునే ముందుకు పంపిస్తుంది ఏ గేమ్ వచ్చినా పృథ్వీ సూపర్ అంటుంది ఏ గేమ్ వచ్చినా పృథ్వీనే నిలబెడుతుంది ఓకే ఇలా జరిగింది సో ఇంత ఇదిలో అసలు ఎందుకు అయిందిరా ఏమా అని ఇంకొంచెం డౌన్ అయ్యి ఆ చీఫ్ నుంచి దిగంగానే నెక్స్ట్ నామినేషన్స్ పడితే మాత్రం ఇప్పుడు ఇప్పుడు డేంజర్ జోన్లో ఉంది కదా అప్పుడు ఇంటికి కూడా వచ్చేస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎలిమినేట్ అయ్యింది దాంట్లో పెద్ద సమస్య ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆ మోటింగ్ చాలా డ్రాస్టికలీ డౌన్ సో ఇప్పుడు కూడా ఉన్న నలుగురులో డేంజర్ జోన్ అని మాట్లాడుకున్నామంటే అని అర్థం చేసుకోండి అట్లా కాకుండా ఆమె గేరు మార్చి ఆడింది అనుకో సో సో యూనివర్స్ ఆమెకి ఎలా ఫేవర్ చేసిందో నైన్త్ వీక్లో నేను ఆడతాను అన్నట్టుగా ఆడి పెయిర్ డెసిషన్ తీసుకుంటా ఎట్లా అంటే అట్లా అంటే విష్ణు ఈ పని చేస్తుందా విష్ణు అంటే కొన్ని కొన్ని ఎలా ఉంటాయండి బిగ్ బాస్ హౌస్లో అసలు కెపబులే కాదు అనుకున్న వాళ్ళు దాన్ని మార్చి చూపిస్తారు అట్లా చేంజ్ అవ్వరు కానీ కనిపిస్తే మాత్రం విష్ణు నెత్తి విష్ణుని నెత్తికెక్కించుకుంటారు సో అది బట్ అది జరిగిద్దా అంటే అది ప్రాబులిటీ తక్కువ ప్రాబులిటీ ఎక్కువ ఏంటంటే పృథ్వీ ఎలిమినేట్ కాకుండా ఇంట్లో ఉంటే పృథ్వీ మీద అలా 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 పృథ్వీకి అవకాశాలు ఎక్కువ ఇస్తుంది పృథ్వీ పృథ్వీ అంటేనే మెగా చీఫ్ అంటే మెగా చీఫ్ పేరుకే విష్ణు ప్రియ కానీ మెగా చీఫ్ పృథ్వీ అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తామా ఇంకా ప్రతి డెసిషన్ ఆయన డెసిషన్ మేకింగ్ అంతా ఆయనే ఉంటుంది ఏ విష్ణు ఇలా చేయ ఏ విష్ణు అలా చేయ అన్నట్టే ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ కూడా వీళ్ళ మాటలే నెగ్గుతి ఎవరు ప్రేరణ యష్మి నిఖిల్ మాటలే నెగ్గుతి రీజన్ ఏం చెప్తాను చూ తెలుసా మళ్ళీ బటర్ఫ్లై తీరి ఇప్పుడు విష్ణు ప్రియ ఎవరు మాట అంటుంది పృథ్వీ మాట అంటుంది పృథ్వీని మోటివేట్ చేసి అరే ఇలా చేయరా మీరు కానీ కొన్ని గమనిస్తే నేను నిఖిల్ అంటున్నాడు నిఖిల్ వచ్చి విష్ణువు చెప్తుంటాడు ఏమని విష్ణు నెక్స్ట్ గేమ్లో వాడు ఎలా ఆడతాడో ఏమో ఇప్పటికే ఇదిగా ఉన్నాడు వాడికి చెప్పు కొంచెం మంచి మాటలు చెప్పు అన్నట్టు అంటుంటాడు అంటే ఏంటి విష్ణు పృథ్వీ మాట వింటాడు విష్ణు మాట పృథ్వీ వింటాడు పృథ్వీ మాట విష్ణు వింటది అనే ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ ఫామ్ అయిపోయింది ఇంట్లో అలా ఫామ్ అయినప్పుడు మెగా చీఫ్ ఏం అవటం వల్ల ఏం జరుగుద్ది విష్ణు పృథ్వీ ఏమని డెసిషన్ మేకింగ్లో కానీ దేంట్లో అయినా మోటివేట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఏమకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఏమకి నిజంగా పృథ్వీ అంటేనే ఇష్టం అలా అని చెప్పి నిఖిల్ కానీ యష్మి కానీ ప్రేరణ కానీ అంత తక్కువ సో అటువంటప్పుడు విష్ణుతో వీళ్ళు ఏది డైరెక్ట్గా చెప్పరు వీళ్ళని కానీ నెగ్గించుకోవాలంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు నిఖిల్ కానీ ప్రేరణ కానీ యష్మి కానీ పృథ్వీ ద్వారా కొడతారు పృథ్వీ ఇలా ఇలా ఉందిరా అర్థం చేసుకో మేము ఎలా చెప్పినా ఆ వినదు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇలా వెళ్ళాలి ఈ సిచ్యువేషన్లో వెళ్ళిన పంపాలి గేమ్లోకి ఈ సిచ్యువేషన్లో హౌస్ డేషన్ ఇలా తీసుకోవాలి అవన్నీ వీళ్ళు ఏమని ఎక్కిస్తారు పృథ్వీకి పృథ్వీ జనరల్ కానీ వింటాడు నిఖిల్ మాట ప్రేరణ యష్మి మాట ఐదు వేసుకు వచ్చి ఏమైనా మ్యానిపులేట్ చేస్తాడు ఏం వాళ్ళ వైపే ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇది ఓజీ టీంకి నచ్చదు ఎందుకైందిరా బాబు విష్ణు అని ఇన్ని జరుగుతాయి ఒక్క 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 విష్ణు మెగా చీప్ అవటం వల్ల జరిగే పరిణామాలు ఇన్ని ఉంటాయి అనమాట రైట్ ఇవి పక్కన పెడితే యష్మి దారుణం అనిపించింది అబ్బా నిన్నైతే నిన్నైతే సారీ నా వీడియోలో నిన్న వీడియోలో సంచాలకగా ఫెయిల్ అని చెప్పా కదా లైవ్లో ఒక చిన్న బిట్ ఉంటుంది అంట నేను ఎలా ఉన్నా అంటే ముందెళ్ళి నేను కానీ కార్టూన్ టచ్ చేస్తే నేను ఇచ్చేస్తాను అని అంట అది నేను మిస్ అయ్యాను సో ఓకే ఆ పరంగా అంటే మాత్రం ఆమె డెసిషన్
హార్ట్ మీద పెట్టిన వాళ్ళదే ముందు తీసుకోవాలి అన్న పాయింట్ లో తేజ వాళ్ళకి పాయింట్ ఇవ్వాలనుకున్నాం కదా అదే ముందే చెప్పుకుంటారు కాబట్టి ఆ ఒక్క పాయింట్ లో నేను కొంచెము ఐఎమ్ సో సారీ సో మిగిలినన్ని మాత్రం కరెక్టే రైట్ ఇప్పుడు యష్మి చూడు ఏమంటుందో యష్మి ఎంత ఘోరమంటే గౌతమ్ని అన్నం తినిపించమంటది ఆయన అన్నం తినిపించడానికి వెళ్తాడు ఏ నాకు చేతులు లేవా అంటుంది ఇప్పుడు అన్నం తిని అన్నం నేను తినిపిస్తానని ఆయన అడిగాడు సో అక్కడ ఉన్నాయి మొత్తం తిను అంటే ఏ తినమంటావు ఏంటి నువ్వు తినిపిస్తేనే కదా అని ఆయన్ని ఆయన్ని ఆ మాటలతో ఇది చేసింది సాయంత్రం ఆయన అన్నం తినడానికి వస్తే నాకు చేతులు లేవా అంటుంది అంటే ఏంటి ఇవన్నీ ఏదో కంటెంట్ కోసం అనుకున్నా కానీ ఏమా నిఖిల్ని ఉడికించడానికి నిఖిల్ అంటే ఏమి కొంచెం ఇష్టం ఓకే నిఖిల్ ముందు ఏమైనా బకరా చేయటం ఈ మహానుభావుడికి ఏమర్థం అయిద్దో ఏమో మొన్ననే అన్నాడు నేను సోలోకి ఏమో అనుకుంటాను నాకు ఎన్ని వద్దు సామని మళ్ళీ ఎందుకు సామంటే వైపు వెళ్తావు ఈ గౌతమ్ ఏంటో మనిషి అయితే రాత్రి మాత్రం ఇచ్చిపడేశాడు అసలు బలే ఇచ్చిపడేశాడు యష్మికి రాత్రి కొన్ని అప్డేట్స్ అని చెప్తాను కదా ఏంటంటే ఒక గేమ్ ఉంటుంది ఏ గేము గెస్ట్ చేయటం అంటే ఒక సామెత లాంటివి చెప్తే దాన్ని గెస్ట్ చేయటం సో ఒక్కోటి 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 చెప్పుకుంటా పోతాను నేను మెయిన్ ఒక పది దాగా జరుగుతుంది అనుకుంటా పది సామెతల దాకా జరుగుతాయి దాంట్లో కొన్ని కామెడీగా ఉంటాయి కొన్ని సీరియస్గా ఉంటాయి కానీ అందరి అటెన్షన్ని డ్రా చేసిన ఒక గేమ్ ఏంటంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఏంటంటే ప్రేరణ అండ్ గౌతమ్ అనమాట సో ఇది మాత్రం ఇది మొత్తం డిస్కషన్ అంతా రాత్రి దీని చుట్టూనే జరిగింది అసలు ఏం జరిగింది అంటే ఆ డిస్కషన్లో ప్రేరణ గౌతమ్ బజర్ కొట్టడానికి వెళ్ళిపోతాడు బజర్ కొట్టడానికి వెళ్ళినప్పుడు క్వశ్చన్ రాకముందే క్వశ్చన్ రాకముందే గౌతమ్ ఆన్సర్ చెప్తాడు ఒకదానికి అదేంది ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉండే నెలలిన్ని అని అడిగినప్పుడు అసలు ఆ క్వశ్చన్ పూర్తి కాకుండా అని చెప్తాడు మామూలుగా ముప్పై ఒకటి అంటే ఏంది మనం మనం ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది లెక్క సో గౌతమ్ అలానే థింక్ చేస్తాడు జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ అంటే ఈ మన హ్యాండ్లో ఈ పైన ఇది జనవరి ఫిబ్రవరి అంటే గొంతు వస్తేనేమో ముప్పై ఆరు ఇరవై ఉంది ఫిబ్రవరి పైన వస్తేనే ముప్పై ఒకటి కదా ఇలా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు అని లెక్క పెట్టుకొని చెప్తాడు కానీ అది కాకముందే చెప్తాడు అది సో దానికి ఏం చేస్తాడు ఆ రౌండ్ కట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో రౌండ్ పెడతాడు బిగ్ బాస్ ఈసారి ఏమన్నా అంటే ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉన్న నెలలు ఎన్ని ఉంటాయి అన్నట్టు అడుగుతాడు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉన్న నెలలు పన్నెండు ఉంటాయి కదా అయితే ఏం చేస్తాడు ఫస్ట్ ఒకటి అంటాడు ఫిబ్రవరి అని బట్ వీళ్ళిద్దరిలో ఫస్ట్ బజర్ కొట్టింది మాత్రం గౌతమే కానీ ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పింది మాత్రం ప్రేరణ ఇద్దరు ఈక్వల్గా పోయినట్టు ఉంటాయి బట్ ఫస్ట్ కొట్టింది గౌతమే అది నిఖిల్ కూడా ఒప్పుకుంటాడు కానీ ఆన్సర్ ఏంది కరెక్ట్ అంటే ఫస్ట్ రాంగ్ చెప్తాడు అంటే ఏం ఏమనుకుంటా ఇరవై ఎనిమిది ఉన్న నెల ఒక ఫిబ్రవరి అనుకుంటాడు సో అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి కదా ఇరవై ఎనిమిది ఉన్నా ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి కూడా ఉంటాయి అది కొంచెం లాజికల్గా థింక్ చేస్తే ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్ అనుకోండి బాగా చెప్తుంది ప్రేరణ బాగా చెప్తుంది అయితే ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు తప్పు లేదు నన్ను అడిగితే ఎందుకని వాళ్ళు ఆడేవాళ్ళు సంచాలక డేషన్ తీసుకోవాలి కదా సంచాలక డేషన్ తీసుకున్న తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు తడబడి తడబడి చివరికి వీళ్ళకి ఫస్ట్ చెప్పింది అనే కాబట్టి అన్నట్టు పాయింట్ ఇస్తున్నాను అన్నట్టు ఇచ్చేస్తాడు ఎవరికి గౌతమ్కి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ గౌతమ్ ఒకనొక పాయింట్లో తగ్గిపోతాడు అంటే ఆయన చేసిన తప్పుడు రిలీజ్ అవుతాడు ఏంటి ఇప్పుడు ఏ గేమ్ అయినా సరే గేమ్ ఆడేవాళ్ళు ఏంటి ఫస్ట్ బజర్ నేను కొట్టా కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇటువంటి బజర్ గేముల్లో బజర్ కొట్టి వేరే వాళ్ళు రైట్ చెప్పిన ఆ రైట్ ఆన్సర్ని వీళ్ళు చెప్పినా కానీ వీళ్ళకి పాయింట్లు ఇచ్చిన గేములు మనం బోల్డ్ అని చూసాం సో అలా ఆర్క్యూ చేస్తుంటాడు నా నాదే కదా కాకపోతే నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఒక స్ప్లిట్ సెకండ్లో మళ్ళీ వెంటనే మార్చుకున్నాను ఫస్ట్ వేరే ఆన్సర్ చెప్పిన అని ఇక్కడ వీళ్ళ పాయింట్ ఏంది అసలు ఆన్సర్ చెప్పింది ప్రేరణ కదా సో నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పినా ఫస్ట్ బజర్ మీద చేయబెట్టాలి కదా అని ఓజీ రాయల్ క్లాన్ అంటే నువ్వు ఆన్సర్ నీ ఆన్సర్ ఎప్పుడు కరెక్ట్ అయింది బజర్ ఫస్ట్ నువ్వు నొక్కి చెప్తే కదా కరెక్ట్ అయ్యేది అన్నట్టు సో దీని మీద సో చాలా పెద్ద గొడవ అయితే నా అవసరమైతే నా పాయింట్ నేను వెనక్కి తీసుకుంటాను నీ పాయింటే నువ్వు పెట్టుకోపో అన్నట్టు ప్రేరణతో చెప్తుంటాడు ఎందుకంటే అక్కడ రూల్స్లో ఏముంటుంది క్లియర్గా మనకు ఏదన్నా తప్పు జరిగినప్పుడు ఓకే సంచాలక చెప్పుకుంటే సంచాలక దాన్ని రెక్టిఫై చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అన్నట్టు ఉంటుంది అటువంటి కేసులో సంచాలక రెక్టిఫై చేయొచ్చు అక్కడ గౌతమ్ మీద ఎందుకు కోపడుతుంది యష్మి నాకు అర్థం కాల ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు తెలిసింది ఇప్పుడు అది నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కూడా ప్రేరణ యష్మి కూర్చున్నప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది గౌతమ్ ఇంద్ర
బయటికి అందరి మీద ప్రేమలు సో వాళ్ళ గ్రూప్లోనే ఇక్కడ ఏంది ఇక్కడ ఆమె ఏంటంటే నిఖిల్ డేషన్ తప్పు అయినా నిఖిల్ సంచాలక రాగానే నిఖిల్ తిట్టకూడదు ఓకేనా ఎందుకని నిఖిల్ తిరితే మళ్ళీ బ్యాటికి వెళ్ళిపోద్ది అలా అని చెప్పి ప్రేరణకి రావాలి సంచాలకగా ప్రేరణ ఈ గేమ్లో గెలవాలి ఇంకా అన్నీ వాళ్ళ సైడే ఉంటాయి ఆమె థర్డ్ ప్రైజ్ అంతా సో మధ్యలో వస్తుంది నిఖిల్ సంబంధం నిఖిల్ సంబంధం నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నావు మధ్యలోకి సో నిఖిల్ సంబంధం ఉందా ఓ హలో అన్న గట్టిగా అంటాడు గట్టిగా నేను తుర్రు మరి వెళ్ళిపోయింది ఆమె వేరే ఎవరు అయితే వెళ్ళదో లేదో కానీ గౌతమ్ వాయిస్ ఏదో కొంచెం గట్టిగానే వేస్తాడు గట్టిగా కానీ దెబ్బకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఆమె అదేంది ఇదేంది ఇలా అన్నాడు అలా అన్నాడు అన్నట్టు చెప్తుంది ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే తే ఇదొక సీన్ టేస్టీ తేజ ఏదేం జరిగిందంటే టేస్టీ తేజ ఈ గేమ్లో భాగంగా ఇది ఎపిసోడ్లో వస్తుంది చూడండి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇంకంటే అంతా చెప్తే ఇంక ఎపిసోడ్ రివ్యూ కూడా ఏమి ఉండదు కొన్ని అట్లా ఉంచుదాం అనుకుంటున్నాను నేను బట్ మెయిన్ అవుట్లో ఏం చెప్తా సో టేస్టీ తేజ ఏం చేస్తా అంటే ఈ గేమ్లోని ఆయన ఒకటి చెప్పాలనుకొని ఒక పదం దాస్తాడు మళ్ళీ ఆ పదం తెలిస్తే వేరే వాళ్ళు కూడా అర్థమయ్యి వాళ్ళు మళ్ళీ బజర్ నొక్కుతారేమో అన్నట్టు సో దాన్ని నిఖిల్ ఏంటంటే కొంచెం కన్సల్ట్ చేసి చేయనట్టుగా ఉంటే నిఖిల్ మీద సీరియస్ అయిపోతాడు నిఖిల్ మీద సీరియస్ అయింది నిజం ఈ టేస్టీ తేజ ఏంటంటే టేస్టీ తేజ వాళ్ళ కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి సో నిఖిల్ కోప్పడ్డాడని అర్థమైపోయాక టక్కని మళ్ళీ ఇంకా గేమ్ బిగిన్ చేస్తాడు నేను నిఖిల్ నా రాలేదు నేను నిఖిల్ నేను రాలేదు నేను నిఖిల్ తిట్టానా నేను నిఖిల్ నా మోటోలో ఆ మోటోలో అనలేదే ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆయన రెగ్యులర్ కాయిండ్ అయ్యేలాగా ఉంటుంది చూడు ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్ బట్ దట్స్ ప్యూర్లీ మై ఒపీనియన్ ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్ దట్స్ మై ప్యూర్లీ ఒపీనియన్ అంటాడు కదా అట్లా అంటూ ఉంటాడు సో ఇతను చేస్తున్న పని ఏంటంటే ఇంకొన్ని అప్డేట్స్ చెప్తా అన్నా కదా నేను అర్ధరాత్రి అవి ఏంటంటే వీళ్ళ టీంలో వాళ్ళకి తేజ అయ్యి నచ్చటంలా ఏం చేస్తున్నాడు సప్రైజ్ చేసేస్తున్నాడు ఫస్ట్ వేరే వాళ్ళు ఆలోచనలే సో ఏం అనుకున్నదే ముందు పెట్టేస్తాడు ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి ఇప్పుడు మహబూబ్ చాలా బాధలో ఉంటాడు ఓడిపోయి చాలా ఎంత ఎఫర్ట్ పెడతాడు మహబూబ్ చాలా బాధలో ఉంటాడు అంటే మనసుని చివుక్కని మాటలు మాట్లాడతాడు అబ్బాయి టేస్టీ తేజ దన్నం మహాప్రభు నీకు అనిపిస్తుంది అటువంటి టైంలో సో ఉంటే అందరూ ఓదార్ చాయిన్ ట్రై చేస్తారు నీ మన నీ బెస్ట్ నువ్వు ఇచ్చావు చూద్దామని గౌతమ్ అంటాడు తర్వాత అవినాష్ అంటాడు వీళ్ళందరూ పాపం వాళ్ళ క్లాన్ కొంచెం మంచిగా ఉండాలని వాళ్ళు ట్రై చేస్తుంటే ఇతను రాగానే మహబూబ్ ఇప్పుడు రేపు గేమ్ కంటిన్యూ అయినా నువ్వైతే కావు చీప్ కంటెండర్ వి నీ 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 ఆల్రెడీ గాన్ ఇంకా నువ్వు ఎంత ఆలోచించిన జస్ట్ అది గేమ్ కోసం ఆడుకో అన్నట్టు అంటాడు కాలిద్దే కాలుదా మనిషికి తర్వాత ఇంకొకటి చీప్ కోసం ఇలా ఆడాలా ఇంత అబద్ధాలు ఆడాలా అని వాళ్ళ టీమ్ని అంట చీప్ అయినా సేవ్ అవుతారని నమ్మకం లేదు ఇప్పుడు ఎన్నాడుగా గౌతమ్ చూపిస్తా ఎన్నాడుగా చీప్ అయ్యాడు ఎలిమినేట్ కాబోవాలా ఈ వీక్ ఏదో ఉన్నాడు కానీ అన్నట్టు అన్నాడు దానికి నిజంగా వీళ్ళందరూ సీరియస్గా తీసుకోవడం లేదు కాబట్టి సరిపోయింది ఆల్రెడీ సీరియస్గా తీసుకున్నారు కొంతమంది హరితేజ అయితే దండం పెడుతుంది టేస్టీ తేజ వద్దు బాబు నువ్వు ఉంటే నా మైండ్ అంతా పోయేటట్టు ఉంది నువ్వు ఎంతసేపుకి నీదే కరెక్ట్ అన్న భ్రమలో ఉంటావు అన్నట్టు సో ఇక్కడ నైని పవన్ కొంచెం బెటర్గా డీకోడ్ చేసింది తేజ గేమ్ని సో తేజ నైని పవన్ హరితేజతో చెప్తుంది ఏడే యాక్షన్ చేస్తున్నాడు టేస్టీ తేజ సో ఖచ్చితంగా అక్కడ నిఖిల్ మీద అంత తరవాల్సిన సీన్ లేదు అరిచేశాడు ఎక్కువ అరిచేసాక దాన్ని కవరప్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ట్రై చేస్తున్నాడు అన్నట్టు అంట అన్నట్టు అంటది ఇది ఒక సీక్వెన్స్ నడిచింది ఇంకో సీక్వెన్స్ ఏంటంటే గీ టీము రాయల్ టీం ఓడిపోయి ఒక టాస్క్లో వాళ్ళు గెలిచాక ఒకరిని వాళ్ళు కంటెండర్గా ఎలా ముందుకు పంపిస్తారో ఎలా ఒకరిని తీయాలి తీయాలి కదా ఆ తీసే ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ గౌతమ్ ముందు వేస్తారు కదా నెక్స్ట్ రౌండ్లో నెక్స్ట్ ఒక రౌండ్లో మహబూబ్ ముందు వేస్తారు మహబూబుని తీసేటప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి చీప్ అయిన వాళ్ళు చేయకూడదని మనం అనుకున్నాం కదా ఏ రూల్ అయినా సేమ్ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఆ రూల్ ప్రకారమే కదా గౌతమ్ ముందు తీసింది సో ఆ రూల్ ప్రకారమే నిన్ను కూడా తెద్దాం అని అంటారు మహబూబ్ పాపం ఇష్టం ఉండదు నాకు ఉండాలి ఉండాలన్నట్టే అనుకుంటాడు మహబూబ్ దానికి ఏం చెప్తాడంటే నేనేదో మెగా చీప్ మెగా చీప్గా ఉండాలి ఇమ్యూనిటీ ఉండాలి అన్నది నా ఉద్దేశం కాదు హౌస్లో కొన్ని జరుగుతున్నాయి నేను అంత బాగా చేసినా కానీ క్లీన్లీనెస్ లేదని అది లేదని ఇది లేదని అందరు నన్ను వేశారు అని విచిత్రం ఏంటంటే హరితేజకి చెప్తున్నాడు హరితేజ మహబూబ్కి హరితేజనే ఆ పాయింట్ చెప్తుంది క్లీన్లీనెస్ లేదని అయితే ఏం చెప్తుంది మిగిలిన ఆపోజిట్ క్లీన్ వాళ్ళు యష్మి కానీ వీళ్ళందరూ కానీ విచిత్రం ఏంటంటే అంటే హరితేజ కూడా ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరు చూడండి అని వీళ్ళిద్దరు చాలాసేపు మాట్లాడుకుంటారు హరితేజ మహబూబ్ డిస్కషన్ దానికి ముందు ఏం జరిగిందంటే హరిత
ఆమె నామినేట్ చేశారు కాబట్టి ఈ టేస్టీ తేజ చేసే అవి వీళ్ళకి నచ్చటంలా ఎవరికి హరితేజాకి నైనికి అది అదొకటి ఆ తర్వాత గౌతముడు కూడా కొంచెం ఇండైరెక్ట్గా బాధ పెడతానే ఉంటాడు ఈ టేస్టీ తేజ కాబట్టి గౌతమ్ కొంచెం తట్టుకొని ఉంటున్నాడు ఆ తర్వాత గంగ వచ్చి అసలు ఆమె ఏం మాట్లాడిద్దో అందరిని ఎప్పుడు తిడుతుందో ఎప్పుడు కొడుతుందో అర్థం కాల సో ఇట్లా చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఓకేనా రోహిణికి హరితేజాకి పడదు మళ్ళా ఇన్ని ఉన్నాయి సో ఈ విభేదాలు ఏమన్నా కొంచెం ఇజ్జాస్తయ్య వేల్ టీమ్కి అనేది మ్యాటర్ అనమాట సో మొత్తానికి అయితే మాత్రం సో ఈ ఈ అప్డేట్స్తో పాటు ఇంకేమైనా జరిగినాయా ఇంకా చాలా చాలా జరిగినాయి నైనీ పావని వచ్చి నిఖిల్తో మాట్లాడింది నిఖిల్ యొక్క డెసిషన్ని కప్ప కరెక్టా అనేది ఓ చాలాసేపు జరిగింది నిఖిల్ ఏమో చెప్తుంటాడు ఫస్ట్ బజర్ పెట్టింది ఆయన తర్వాత ఈ తర్వాత ఆన్సర్ చెప్పింది ఏమా అసలు ఏం చేయాలి ఏంటి అసలు అర్థం కావట్లేదు అది ఇది అన్నట్టు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సో అది చాలా డిస్కషన్ చూపిస్తాడు సో ఇక ఇవైతే మెయిన్ మెయిన్ డిస్కషన్స్ అనమాట ఓవరాల్గా గొడవ అనేది కారణం ఇదే నేను చెప్పిన మెయిన్ సిచ్యువేషన్ దాని చుట్టూ తిరిగింది మొత్తం సో నిఖిల్ తీసుకున్న డెసిషన్ తప్పు కదా అట్లా వీళ్ళందరూ ఏమంటారంటే ఒకవేళ ఇన్ కేసు వాళ్ళ టీంలో కానీ ఫస్ట్ బజార్ కానీ ఒకరి నొక్కి మన టీంలో కానీ తర్వాత ఆన్సర్ చేస్తే ఆయన ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోరు కదా ఏదో ఓవర్గా న్యాయం ధర్మం అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఎట్లయితే వాళ్ళ ప్లాన్ వాళ్ళు గెలిపించుకోవాలనే గేమ్లో గెలిపోతున్నారు అన్నట్టు మాట్లాడుకుంటారు అనమాట సో దానివల్ల వచ్చిన గొడవలు ప్రేరణకి తినికి జరిగిన ఇష్యూ ఆ మధ్యలో వచ్చిన నిష్మి మీద కోప్పడటం ఆ తర్వాత అన్నం విషయంలో డ్రామాలు ఇవన్నీ టేస్టీ తేజ గురించి వీళ్ళు ఎందుకు కోప్పడుతున్నారు హరితేజ మహబూబ్ విషయంలో కెప్టెన్ అంటే కెప్టెన్ చీఫ్ కండిడర్గా తీసేయడం కరెక్ట్ అని ఎందుకు అనుకుంది చెప్పే కదా ఆల్రెడీ సో ఒకసారి అయిన వాళ్ళు వద్దని ఇవన్నీ జరిగినాయి అనమాట మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అయితే ఇవే సో దట్స్ ఆర్ లైక్ సో మచ్ స